ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம லாஸ் வேகாஸில் இறங்கிட்டோம் இப்போது கலிஃபோர்னியா போயிட்டுருக்குறோம் சானுசே ஏர் ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்குறோம் இப்போ லாஸ் வேகாஸில் நம்மளுக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் லே ஓவர் இருக்குது இந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் உள்ளேயே ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயே வெயிட் பண்ணால் பயங்கரமாக போர் அடிக்கும் அதனால் ஏற்கனவே நம்ம அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயே இருந்து யூட்டா போகிறப்போ ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சு சரி நம்ம ஊரை போய் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ் வேகாஸில் இறங்கினதுக்கப்புறம் எப்படி பிளான் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஐயோ ஏதாவது ஒரு டாக்ஸி எடுக்கலாமா இல்லை ஒரு கார் ரெண்ட் கார் எடுத்துகிட்டு ஏன்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது எப்படி ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்னாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் மிச்ச ஒரு டூ ஹவர்ஸில் நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம அடுத்து கலிஃபோர்னியா போகிறதுக்காக அடுத்த ஃப்ளைட்டுக்கு நம்ம போர்டாக முடியும் ஸோ அதனால் ஒரே கன்ஃபியூஷனில் இருந்துச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆல்ரெடி பிளான் இருந்துச்சு இன் கேஸ் லேட் ஆச்சுன்னா நம்ம வெளியில் போய் இது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்ரூமில் போய்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வெளியில் வந்துட்டோம் லாஸ் வேகாஸ் ஏர்போர்ட்டில் வெளியில் வந்தாச்சு ஃபார் அவர் லைக் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இது பண்ணணும்னு ஃபுல்லுமே வெளியில் வந்தாச்சு லாஸ் வேகாஸ் வெளியில் வந்து பார்க்குறப்போ அந்த என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் பயங்கர பெருசாக இருக்குது இட்ஸ் அ வெரி பிக் ஏர்போர்ட்டு தான் நான் உள்ளே மட்டும் பார்த்ததுனால எனக்கு அந்த ஐடியா இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வெளியில் பார்க்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது அப்படியே அழகாக ஒவ்வொரு டோர்லையும் அழகாக ஒரு பொக்கே ஃப்ளவர் பொக்கே வச்சு அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அதில் என்ன ப்ரைஸ் இப்போ யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்கள ஃப்ளவர் கொடுத்து வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற ஃப்ளார் பொக்கே தான் அது அதுலேயே ப்ரைஸ் போட்டிருந்துச்சு நம்ம யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை அந்த க்ரெடிட் கார்டோ இல்லை கேஷோ போட்டு நம்மளுக்கு என்ன ஃப்ளவர் பொக்கே வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் அது ஆக்சுவலாக வந்து ஏர் கண்டிஷன் உள்ளே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஸோ நம்ம யாராவது கெஸ்ட்டு வர்றாங்க அவங்கள ரிசீவ் பண்ண வர்றோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம காசை போட்டுட்டு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஐடியாவாக இருந்துச்சு யாருக்காவது இது மாதிரி பிஸ்னஸ்லாம் கூட இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள்லாம் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது ஜஸ்ட் அ வெண்டிங் மிஷின் தான் ஸோ நம்ம ஆள் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்புறம் நம்ம வெளியில் வந்துட்டோம் வெளியில் வந்துட்டு சரி நம்ம ஒரு கார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஃப்ட் ஆப்பில் போயிட்டு ஒரு கார் நான் புக் பண்ணிட்டேன் இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னா என்ன பிளான் அப்படின்னா வெளியில் பக்கத்தில் இருக்க கசினோஸ்லாம் எப்படி இருக்குது நம்மளுக்கு தெரிய லாஸ் வேகாஸ் வந்து ஃபேமஸ் ஃபார் இந்த மாதிரி சூதாட்ட வீடுதுன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இல்லையா அங்கே போயிட்டு கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடலாம் ஸோ அதை அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் போனோம் பயங்கர ஹாட்டு சிட்டி ஆக்சுவலி வெயில் பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஏர்போர்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் நம்ம போகிற இடம் ஆக்சுவலி அது அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லும் கேசினோஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அதை மட்டும் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரொம்பலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகலை எனக்கு இந்த ஊரில் பார்த்ததில் பிடிச்சது என்ன ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா இங்கே நிறைய நான் பனைமரம் பார்க்க முடிஞ்சுது பனைமரம் மட்டும் இல்லை இந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த ட்ராபிக்கல் கிளைமேட்டுக்கு வளை விளையிற எல்லா மரங்களும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரிச்சம்பள மரம் கூட இருக்குது நான் துபாயில் பேரிச்சம்பளம் மரம் பார்த்துருக்குறேன் பட் யூஎஸில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமு பேரிச்சம்பளம் மரம் அதையும் நான் வீடியோ எடுத்துருக்குறேன் லாஸ்ட்டில் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் வருது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஊரை ஞாபகப்படுத்துச்சு நம்மளுக்கு வந்து வந்த காரு வந்து ஒரு டெஸ்ட்லா காரு தான் ஸோ அந்த டெஸ்ட்லா காரில் தான் போயிட்டுருக்கோம் இது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு லிமோசின் காரு டெஸ்ட்லா காரு இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாகவே நம்மளுக்கு ஹையர் பண்ணுறதுக்கு கிடைக்கிது அங்கே சுற்றிலும் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்லா காரு லிமோசி கார்ஸ் தான் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி டெவலப்டு ஸ்டேட்லலாம் கேஸ் விலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது முக்கியமாக சொல்ல போகணுன்னா வெஸ்டர்ன் சைடு அண்ட் ஈஸ்டர்ன் சைடு அண்ட் சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் சைடு வந்து இன்னுமே ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா அங்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஓரளவுக்கு ட்ராபிக்கல் கிளைமேட்டு மா பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அண்ட் இதெல்லாம் சீயை ஒட்டி இருக்கிற ஏரியா அதனால் வந்து ட்ரேடிங் அதுக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல அதனால் இங்கே மக்கள் தொகை ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ கேஸ் விலையும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே எலக்ட்ரிக
இதில் தான் எப்படி நம்ம ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டு பாண்டி பஸார் அதெல்லாம் ஷாப்பிங்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸோ அதே மாதிரி கசினோஸ்க்கு ஃபேமஸான இடம் அப்படின்னா இந்த லாஸ் வேகாஸில் இருக்கிற லாஸ் வேகாஸ் ட்ரிப் அப்படின்னா இந்த லாஸ் வேகாஸ் பொலிவார்டு தான் சொல்கிறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் கேசினோ எங்கிட்ட திரும்பினாலும் க கெசினோஸ் தான் ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கெலாம் வந்து உள்ளே கேம்ஸ் விளையாடணும் அப்படின்னா அது ப்ரீ புக்கிங்கில் புக் பண்ணி வச்சு தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் நம்ம போனது ஒரு வீக் டேஸ் அப்படின்றதுனால இங்கே அவ்வளோவா கூட்டமும் இல்லை நம்மளுக்கு இல்லைன்னா வீக்கெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இது பண்ணுறப்போ பார்க்கிங்கே கிடைக்காது சீக்கிரமே வரணும் காலையில் பல்ல விளக்கிட்டு உடனே கிளம்பி வந்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து எல்லா கெசினோஸும் சுற்றி பார்க்க வேணாம் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் சூஸ் பண்ணி போய் பார்த்துட்டு வரலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம் அது மாதிரி நம்ம போன இடம் தான் இந்த நியூயார்க் கெசினோ இந்த நியூயார்க் கெசினோக்கு வெளியில் ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி அப் ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப நம்ம நியூயார்க்கில் இருக்கிற அளவுக்கு பெருசாக இல்லாட்டினாலும் ஓரளவுக்கு அதோட ஹாஃப் சைஸ் கூட வச்சுக்கலாம் அந்த சைஸில் இருக்குது ஆனால் இந்த அம்மா ரோட்டில் இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா தண்ணியில் இருப்பாங்களே இந்த அம்மா ரோட்லேயே வச்சுருக்குறாங்க இந்த மாதிரி கெசினோஸ் வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு செவன் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வரிசையாக கெசினோஸ் தான் ஒவ்வொரு கெசினோவும் ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்கும் இப்போ நம்ம போகிற நியூயார்க் கெசினோ தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உள்ளே போனால் சைனீஸ் மாடலில் எல்லாமே இருக்குது உள்ளே சைனீஸ் ஃபுட்டு சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸு இந்த தான் நம்மளுக்கு சாய்ஸாக இருக்குது வேறு எதுவும் பெருசாக நம்மளுக்கு சாய்ஸ் இல்லை உள்ளே எல்லா கசினோஸ்குள்ளேயும் ஒரு தியேட்டர் கூட இருக்குது தியேட்டர்னால் நம்ம ஊரில் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி தியேட்டர் கிடையாது இது வந்து நம்ம நாடக மேடை கிரேசி மோகன்லாம் ரியலாக வந்து ஸ்டேஜில் வந்து நடிப்பாங்கள்ல அது மாதிரி தியேட்டர்ஸு யூஎஸில் எல்லா அக்ராஸ் எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே இந்த மாதிரி தியேட்டர்ஸ் வந்து டவுன் டவுனில் இருக்கும் ஸோ அந்த தியேட்டர்ஸில் வந்து இன்னுமே மக்கள் வந்து நேராக போய் நாடக நடிகர்கள் வந்து நடிக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சொல்ல போனால் எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக ஒரு மால்னு வச்சுக்கோங்களேன் மால்குள்ளே என்ன இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எல்லாமே இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு ப்ளே ஏரியா இருக்குது அண்ட் பெரியவங்க விளையாடுறதுக்கு கேம்ஸ் இருக்குது சில நம்ம போயிருக்கிற நியூயார்க் கசினோவில் ரோலர் கோஸ்டர்லாம் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ஃபேமிலி அங்கே வந்தாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைங்களை ஒரு விளையாடுறதுக்கோ எதுக்கோ விட்டுட்டு இவங்க ஜாலியாக கசினோவில் விளையாடுறது மாதிரி அந்த செட்டப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இது வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜு இதுக்குள்ளே ஒரே மட்டனா அது பீஃபா என்னன்னு தெரியல ஒரே ரத்த கலரியா இருந்துச்சு அதுதான் நின்று என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸ்டேக் செய்யறதுக்காக வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி பீஃபா தான் இருக்கணும் ஸோ இங்க சாப் ஆர்டர் பண்ணிட்டு விளையாண்டுக்கிட்டே சாப்பிட்டு ஸோ அப்படிதான் லைஃபை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து போன டைம் அல்மோஸ்ட் ஈவினிங் ஆக போகுது இப்போ இனிமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்ததுக்கும் கிளம்ப போறப்ப அல்மோஸ்ட் நாங்க கிளம்ப போறோம் இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா கூட்டம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு எங்கே பார்த்தாலும் ப்ரைட்டாக இந்த மாதிரி லைட்ஸு அந்த மெஷின்ஸில் அந்த கெசினோவில் வர்ற ஒவ்வொரு கேம்ஸ் மெஷின்ஸ்லேயும் வர்ற லைட்ஸு அண்ட் எங்கே பார்த்தாலும் கிளிங் 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 சத்தம் வேறு ஒவ்வொரு இதில் வின் பண்ணுறதுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வரும்ல அதோட சத்தம் இது ஒரு தூங்கா நகரம் தான் இங்கே வந்து நைட் லைஃப் தான் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ இங்கே கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கும் வர்றவங்க எல்லாருமே நைட் டயத்தில் தான் வர்றாங்க எல்லா கேசினோஸ்லேயும் ஸ்டேகேஷன்ஸும் இருக்குது நம்ம அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அந்த கேம்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணலாம் ஏன்னா வெளி ஊர்கள்ல இருந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து அங்கே வர்றப்போ அவங்களுக்கு அக்காமடேஷன் வேணும் இல்லையா ஸோ அதனால எல்லா கேசினஸ்லேயும் அக்காமடேஷன் இருக்குது இந்த கேசினை பார்த்தீங்கன்னா கேசல் மாதிரி இருந்துச்சு இதுதான் ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி நம்ம போன நியூயார்க் நியூயார்க் கேசினோக்கு வெளியில் இருக்கிற ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி ஸோ ஒவ்வொரு கேசினோவும் கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எலிவேட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் ரோடை க்ராஸ் பண்ணி நம்ம போகணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே இந்த எலிவேட்டர்ஸில் ஏறி இல்லை லிஃப்ட் கூட இருக்குது ஸோ அது லிஃப்டில் ஏறி ரோடை க்ராஸ் பண்ணால் அடுத்த கேசினோவுக்கு போயிடலாம் ஸோ வாக்கிங்கிலே காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு வாக்கிங்கிலே நம்ம வந்து எல்லா கேசினோவும் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இஃப் ஒன் ஒன்லி ஃபார் சைட் சீங் போகிறோம் அப்படின்னா இல்லை விளையாட போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்க்கிங் வந்து போட்டுட்டு தான் நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே பார்க்கிங் கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ரோடு வந்து நல்ல ப்ராடான ரோடு தான் இருக்குது ஆனால் டிராஃபிக்கான ரோடும் கூட இந்த ரோட்டில் நிறைய பைக்கர்ஸ் வந்து ரைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அது வந்
உள்ளே போயிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இப்போ அடுத்த கேசினோவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கிறோம் இது வந்து எம்ஜிஎம் கிராண்டு அப்படின்ற ஒரு கெசினோ எப்படி நியூயார்க் நியூயார்க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி இருக்குதோ அது மாதிரி இங்கே ஒரு சிங்கம் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த சிங்கரம் வந்து கோ கோல்டு கலரில் இருக்குது அண்ட் அந்த வெயிலுக்கு அதுக்கும் அப்படியே அது கோல்டு தக 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 தகன்னு ஒரே மின்னுது இங்கே வந்து பிக் பஸ் டூர்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஏதாவது பிக் பஸ் அந்த ஹாப் ஆன் ஹாப் ஆஃப் பஸ்ஸஸ்லாம் இருக்குதுல்ல அதெல்லாம் நம்ம ஏதாவது ஹையர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் லாஸ் வேகஸும் நம்ம ஒன் டேலேயே சுற்றி பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நைட் லைஃப் எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை நாங்கள் போய் இறங்கி கொஞ்சம் நேரத்துலேயே சரி இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தப்போ அதுலேயே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறையா வந்துச்சு ரீசெண்டாக ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல்லாம் நடக்க போகுது அந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து மெசேஜஸ்லாம் வந்துச்சு ஒவ்வொரு கேசினோஸ்க்குள்ளேயும் உள்ளே போகிறதுக்கு ரெண்டு மூணு வழிலாம் இருக்குது அதே மாதிரி எல்லா கேசினோவும் ரெண்டு மூணு ஃப்ளோஸ் இருக்குது ஸோ பிள்ளைங்களெல்லாம் நம்ம கூட்டிகிட்டு போகிறப்போ கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் எங்கேயும் வெளியில் போயிட்டு ஓடிடாமல் பார்த்துக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம போய் அடுத்த ஃப்ளைட்டை வேறு பிடிக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டேக்ஸி திருப்பி ரிட்டன் ஏர்போர்ட் போகிறதுக்கு புக் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த சைடு நம்மளுக்கு வந்து வந்த வழியே நம்ம இறங்கின இடத்த விட ஆப்போசிட் வந்துட்டால் நம்மளுக்கு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ரோடை க்ராஸ் பண்ணி இங்கே ட்ராஃபிக்கானா அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அங்கே வந்துட்டோம் நம்ம இதுவும் ஒரு கேசினோ தான் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் கேசினோ அப்படி சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஐகானிக் பிளேஸ் கூட ஸோ அங்கே தான் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கார் வரப்போகுது இந்த கேசினோ வந்து காமெடி என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு பேர் போனது ஸோ நம்ம போயிருந்தப்போ எம்ஜே லைவ் அப்படின்ட்டு ஒரு மைக்கேல் ஜாக்சனுக்கு ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டாண்ட் அப் கமெடி அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்த மாதிரி அங்கே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்டு வச்சுருந்தாங்க பட் அதுக்கப்புறம் அது வந்து ரெனோவேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணாங்க ஸோ நீங்கள் எங்கேயாவது போகிற மாதிரி பிளான் இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி அந்த இடம் ஓப்பன் ஆகிருக்குதா ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குதா அப்படின்னு ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் புக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒவ்வொரு கேசினோலேயும் நிறைய ப்ரொமோஷன்ஸு ஆஃபர்ஸ்லாம் போகும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சீசன் டயத்தில் நம்ம புக் பண்ணோம்னா அதெல்லாம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் கேசினோஸ் வந்து நம்ம புக் பண்ணோம் அப்படின்னா சில இடத்துலலாம் ஃபுட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பா ஃப்ரீயாக இருக்கும் இல்லை நம்மளுக்கு ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஏதாவது ஆஃபர்ஸ் தருவீங்களா அப்படின்னு கூட கேட்குறதுல தப்பு இல்லை லாஸ் வேகஸ் அப்படின்னாலே என்டர்டைன்மெண்ட் தான் எங்கே பார்த்தாலும் கேசினோ ரிசார்ட்டு அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட்டு ஹோட்டல்ஸு சாப்பாடு அப்புறம் விளையாடுறது நைட் லைஃப் ஷாப்பிங் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் லேண்ட்மார்க் இதெல்லாம் பேர் போனது தான் இந்த லாஸ் வேகஸ் ஒரே ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டமான லைஃப் தான் இங்கே நல்ல சுற்றி பார்த்தாச்சு லாஸ் வேகஸில் ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த ஃப்ளைட்டை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம போகணும் நம்ம காருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் காரு வந்துருச்சு இனிமேல் நம்ம போயிட்டு நம்ம ஃப்ளைட்டை பிடிக்கலாம் வாங்க போகலாம் திருப்பி ஃப்ளைட்டு பிடிக்க போகிறப்போ அதே ப்ரொசீஜர் தான் செக் இன் பண்ணுறது கஸ்டம் செக் இன் அதெல்லாம் பண்ணாங்க ஐடி கார்டு இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு தான் திருப்பி நம்ம லக்கேஜஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்கேனிங் மிஷினில் போயிட்டு ஃபுல் ப்ரொசீஜர் முடிச்சுட்டு தான் நம்ம உள்ளே உள்ளே விட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி ஏறி உட்காந்தாச்சு ஏறி உட்காந்தது தான் போதும் நம்மளுக்கு டேக் ஆஃப் ஆனோன்னு பயங்கர டயர்டு அதனால் தூங்கிட்டு ஏன்னா லாஸ் வேகஸ் வந்து பசிஃபிக் டைம் ஜோனு நம்ம இருக்கிறது ஈஸ்டர்ன் டைம் ஜோனு ஸோ நம்ம டயத்துக்கும் அவங்க டயத்துக்கும் த்ரீ ஹவர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து மிட் நைட்டே ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் தூங்கிட்டோம் ஃப்ளைட்டு நம்மளுக்கு ஆன் டைம் அதனால் ஃப்ளைட்டில் ஏறினோடனே நான் அவங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி ஃப்ளைட்டில் ஏறியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு நம்மளை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துடுவாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் திருப்பி டர்பிலன்ஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் தூக்கமே போயிடுச்சு நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டை வந்து ரொம்ப வருஷம் கழித்து பார்க்க போகிறேன் ஸோ அதனால் பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருந்துச்சு நம்ம வந்து ஒரு டென் டேஸ் கிட்ட ஸ்டே பண்ண போகிறோம் ஸோ எங்களுக்கு தான் ஸ்ப்ரிங் ஹாலிடேஸ் அவங்கெல்லாம் பிஸியாக இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்கள ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு தான் ப்ராப்பராக பிளான் இருக்குது மிச்ச நாள்லாம்